வணக்கம் மாணவர்களே நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன இன்றைக்கி இல்லை என்ன ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னென்ன ஸோ கண்டக்டோமெட்டிக் டைட்ரேஷன் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் ஸோ எய்ம் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் த எஸ்டிமேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் வீக் ஆசிட் ப்ரெசண்ட் இன் த ப்ரெசண்ட் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் கிவன் மிக்சர் யூ ஆர் ப்ரொவைடட் வித் பாயிண்ட் ஒன் நார்மல் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்டில் ஸோ என்னென்ன ஆசிட் இருக்குது அப்படின்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டும் அசிட்டிக் ஆசிட்டும் மிக்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மிக்சரில் அதனோட அமௌண்ட் அதனோட ஸ்ட்ரென்த் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோம் த்ரூ த கண்டக்டோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்டும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பாயிண்ட் ஒன் நார்மலிட்டியும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டக்டோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஒட் இஸ் மை கண்டக்டோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் ஸோ டைட்ரேஷன் பண்ணும்போது ஸோ அது கண்டக்டன் சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஸோ அயான்ஸ் ஒரு அயான்ஸும் இன்னொரு அயான்ஸும் அதாவது பியூரட் சொல்யூஷனும் நம்ம எடுத்திருக்கிற ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்டும் பேஸும் ஒன்னோடு ஒன்று ரியாக்ட் ஆகும் போது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் கண்டக்டன்ஸில் ஸோ மைக்ரோ லெவலில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டக்டன்ஸை நம்ம வந்து த்ரூ த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுலேருந்து ஸோ அப்போது கண்டக்டன்ஸ் வர்சஸ் பியூரோ ட்ரீடிங் நம்ம வந்து வால்யூம் ஆஃப் என்ஏ ஓஹெச் எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம ரெண்டுக்கும் வந்து கிராஃப் ஃப்ளாட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸாக்டான நம்மளோட என் பாயிண்ட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கண்டக்டோமெட்டிக் டைட்ரேஷன் அதாவது கண்டக்டன் சேஞ்சஸ் மானிட்ரிங் த்ரூ அவுட் த எண்ட் ஆஃப் த டைட்ரேஷன் ஸோ அப்போது வால்யூம் எகேன்ஸ்ட் கண்டக்டன்ஸ்க்கு எகேன்ஸ்ட் நம்ம கிராஃப் ஃப்ளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதிலிருந்து நம்ம நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அல்லது அசிட்டிக் ஆசிட் அல்லது அமௌண்ட் ஆஃப் த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் கண்டக்டோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் ஸோ அப்போ இதில் என்ன கெமிக்கல்ஸ் என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஸோ அசிட்டிக் ஆசிட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படிங்கிறத பியூரோட்டில் எடுத்துக்கும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்டாக நமக்கு அன்னொன்னா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்பேரட்டஸ் ரெக்வர்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ கண்டக்டிவிட்டி மீட்டர் கண்டக்டிவிட்டி பிரிட்ஜ் ஸோ கண்டக்டிவிட்டி செல் இதுதான் வந்து கண்டக்டன்ஸை வந்து சென்சார் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கடுத்து பியூரட் சுப்பிப்பட் ஸ்டீரர் ஸோ இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு எப்படி வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன நடக்குது பிரின்ஸிபல்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்டை நம்ம பிப்பட் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வந்து பியூரோட்டில் எடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட் டைட்டேட்டட் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ் த ஆசிட் ஆர் நியூட்ரலைஸ்டு ஒன் பை ஒன் ஸோ தர் ஃபர் த ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் த வீக் ஆசிட் தஸ் வென் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இஸ் ஆடட் ஸ்லோலி ஃப்ரம் த பியூரேட் to the mixture of acid hydrochloric acid is neutralized first since the fast moving h plus ion of hcl are replaced by slow moving na plus ions of naoh and decrease the conductance take place until the end point is reached so the following re- neutralization reactions are take place so appo nam mixture of acid vand 20 ml prepared panirukom beaker la so appo நாம் இனிஷியலாக வந்து கண்டக்டன்ஸை நோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ டைட்ரேஷன் நடக்கும் போது எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேஷன் ஆகி ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் சீல் மைனஸ் ஆகும் அயனிக் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ அப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ரியாக்டட் வித் ஸோ அப்போ ஹெச்சிஎல் கூட ரியாக்ட் ஆகும் அப்போ இனிஷியல் நம்ம கண்டக்டன்ஸ் நோட் பண்ணியிருப்போம் இனிஷியல் வித்வுட் ஆடிங் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ அப்போ இனிஷியல் வித்வுட் ஆடிங் பேஸ் எவ்வளோ வந்து இனிஷியல் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு நோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ இனிஷியல் அதுக்கு அடுத்தது ஸோ அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஹெச் ப்ளஸ் ரீப்ளேஸ் பை ஸ்லோ மூவிங் என்ஏ ஓகேச்சுனா என்ஏ ஹயான்ஸ்லாம் அப்போ ரீப்ளேஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா கண்டக்டன்ஸ் வந்து நமக்கு டிகிரீஸ் ஆகும் அப்போ ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸோ ஹெச்சிஎல் ப்ளஸ் என்ஏ ஓஹெச் கியூஸ் என்ஏசிஎல் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கிற நியூட்ரலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும் ஏன்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் கம்ப்ளீட்டாக டிசோஷியன் ஆகிருக்கும் அய
So, this is the principle of the graph for the titration of acetic acid and hydrochloric acid strength and weight of acetic acid and hydrochloric acid. So, conductive metric titration of mixture of acid, we have butyrate and sodium hydroxide, pipette and pipette. So, 100 ml beaker on the other hand, 100 ml beaker on the other hand, so 10 ml of HCl plus 10 ml of acidic acid, that's the unknown mixture on the other hand. So, we have to put the mixture on the other hand, total 20 ml of pipette, so we have to add 20 ml of conductivity water and distilled water, that's the 100 ml beaker on the other hand. So, we have to put the electrode on the other hand, so we have to put the electrode on the other hand, so we have to put the electrode on the other hand, so what is the purpose of conductivity cell, conductivity cell to monitor the कंडक्टेंस को मॉनिटर पंटर दे यूज़ पंटर सेंसर दे ना सोल्डर ना कंडक्टिविटी सेल सो अपरेटर्स है ना यूज़ पंटर दे ना कंडक्टिविटी मीटर सो इधर कंडक्टिविटी मीटर सो अपन दे हंड्रेड एमल बीकर ले ट्वेंटी एमल ऑफ मिक्सर ऑफ एसिड पिपर पनीर मो अपरो टेन एमल ऑफ डिस्टल वाटर ऐड पन्ना दे ना सो अपन दा ओर � ग्लास रात ऐड दीमोस पनी टेस बीकर नाला स्टिर पन रहा अपना यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन वरों सो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन वांधा वरना सो इनिशियल रीडिंग एन्ना बीकर द नावा नोट पन्नो सो इनिशियल रीडिंग विदाउट एडिंग ब्यूरेट सॉल्यूशन अपन ये वालो ये माला अंदर कंडक्टेंस ये वाला रिकॉर्ड बीकर द नोट पन टू एमएल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड पने बियर टा तारावली नल्ला रिंग्स पने टे सो आप तो द मार्क जीरो वरिकन फिल पने टे स्टैंड ला फिट पने करो सो ये पो इंद सो इंद बेकर है ना पन्टर ना स्टैंड के बियर टे के केला प्लेस पने टे सो अपन इनिशियल ना ब कंडक्टेंस एवल ऑफ डिंगर द जीरो वॉल्यूम को � so serial number volume of NA वो कुछ added ml so conductance है वो लो जो unit है so titration of NA वो कुछ versus mixture of acid so serial number one so volume of NA वो कुछ added zero ml के initial conductance है वो लो अपनी करो note बनी करो so conductance directly proportional to concentration अपनी चली रखो so अपन initial twenty ml of mixture of acid इतना ये वो लो ion से रखो so आवाद गी को लाना conductance इंगे नमक काटो so आधा note बनी करो so next है ना अपन अपने ना butyrate लेने दे zero लेने दे one ml तेरे दो रहो so अपन volume of sodium hydroxide added one ml so अपन titration ना 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 glass रख लेना ना stir पनी टेस so conductance ये वो लो अपनी करो ना अपन note बनी करो next आल काटे तो ये कहीं one ml so आठ दो one ml so इब्दे continuous है ना पन्दर अपनी ना ओर over each addition of sodium metaxer over ही हमलोग को so conductance है ना अपनी करता है इंदर table ना number reading से conductance note पनी इटे वरनो अपन conductance initial है ना कपड़ी ना degree से इटे वरनो ओर particular point को अंदर पनी conductance slight इंक्रीस आगो then conductance वंदे full लावे इंक्रीस आगो so आराम दो thirty हमलोग का reading सुन्दे ना हम इंदर table ला note पन्दरो serial number ओर आराम दो bureau reading thirty हमलोग का reading से नोट पन रहो, सो नोट पनी टेना पन रहा भी ना, सो अबो वॉल्यूम ऑफ एनी वो कच्छ एक्स एक्सिस लियो, सो कंडक्टेंस ऑफ वाई एक्सिस लियो विच नंबर ग्राफ फ्लैट पन रहो, सो इन द ग्राफ लोग रंडा, सो अबो हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलेस पन रहो दिके एवलो हाइड्रोसोडियम हाइड्रोक्सिस तैयार प ml अपडिंग रहता है x-axis लियो, so conductance ohm अपडिंग रहता है y-axis लियो ना बे ऐड दिख रहा हूँ, so flat of conductance versus volume of any वो कुछ, so ऐड दिख दे, so initial volume zero के conductance है ना इरिदो तो अपडिंग note पनेर पों, so आधा point पन रहा हूँ, so scale वंदे uniform हो चिक रहा हूँ, so आधा करते तो one ml के याना conductance वंदे degree से आचे, so आधा करते तो two ml के वो लो conductance three ml, four ml, five ml, so इधे मरे port अपडिंग ना, so नमक इन दमारी बोरे shape ला नमक नमको पॉइंट्स उन्हें करेंगे हम, सो इन द पॉइंट्स चला दी मार्क पनी टेना पन्दर दी ना स्केल वैसे ना पन्दर दी ना स्ट्रेट लाइन पोर रहा मैक्सिमम पॉइंट्स उन्हें कवर आगर हमारी वैसे ना पन्दर ना नमक स्ट्रेट लाइन पोर रहा, सो फर्स्ट वर्ल्ड स्ट्रेट लाइन, आठवें दिन इन द पक्का व जंक्शन पॉइंट करेंगे। तो इन द पॉइंट ये आप देखेंगे रहते हैं। फर्स्ट इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तक रिएक्ट आ चुके हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का न्यूट्रलेस को पंडर देखो उनका ना वॉल्यूम ना इन द ये आप देखेंगे रहा पॉइंट। तो अपन द एक्सेस लेंगे का कटाग दो। तो आधुनिक वन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलेस पंटर देखो उनका ना वॉल्यूम बी अब डिंग रहते हैं इधर आसिडिक एसिड वन द न्यूट्रलेस पंटर देखो उनका ना वॉल्यूम सो इन द रेंडु पॉइंट ना हमें वॉल्यूम नोट पनी करों सो इधर लगाते हैं अब डिना सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रेंडर रिएक्ट आ 
ஸ்லோ மூவிங் என்ஏ ஓகே என் என்ஏ ப்ளஸ் ஆனால் ரீப்ளேஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு கண்டக்டன்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட்ல என்ன ஆகும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கம்ப்ளீட் நியூட்ரலைசேஷன் ஆகிடும் ஸோ இந்த நியூட்ரலைசேஷன் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏ ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அசிடிக் ஆசிட்ஸ் வீக் ஆசிட் வந்து ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ இங்கிருந்து வீக் ஆசிட் ஸ்லோவாக ரியாக்ட் ஆகும் போது அப்போ நமக்கு ஸ்லைட்டாக கண்டக்டன்ஸ் ஸ்லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அசிடிக் ஆசிட் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும் சோடியம் அசிடேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாயிண்ட் பியோட நமக்கு என்ன ஆகணும் ஸோ அசிடிக் ஆசிட் கம்ப்ளீட் நியூட்ரலைசேஷன் பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட் பி நெக்ஸ்ட் நம்ம பியூரோட்ல இருந்து நம்ம எக்ஸஸாக ஈச்சமல் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஈச்சமல் ஒன் ஒன் எம்எல் ஆட் பண்ணி ரீடிங் எடுத்துகிட்டே இருப்போம் அப்போ பீக்கரில் என்ஏ ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கண்டக்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆகணும் ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அரௌண்ட் தேர்ட்டி எம்எல் வால்யூம்ஸ் நம்ம வந்து நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரீடிங் எடுக்கும்போது தெரிஞ்சிடும் டிகிரிஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அரௌண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் வந்து நம்ம ரீடிங்ஸ் நோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிராஃப் ஃப்ளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த வால்யூம் இ வால்யூம் பி ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அசிடிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கால்குலேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ கால்குலேஷன் ஸோ எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட வால்யூமே ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் இந்த மிக்சர் ஸோ ஹெச்சிஎல் எவ்வளோ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி எம்எல் தான் இங்கே போடுவோம் டுவெண்ட்டி எம்எல் நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் என்ஏ ஓகேஜ் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் என்ஏ ஓகேஜ் தான் நம்ம பியூரோட்டில் கிடைச்ச பாயிண்ட் இஏ அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த வால்யூம் இங்கே என்ன எவ்வளோ வால்யூம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே போட்டுக்கிறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து நார்மாலிட்டி ஆஃப் என்ஏ ஓகேஜ் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ அப்போ நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் மிக்சர் அப்படிங்கிறது இங்கே டுவெண்ட்டி எம்எல்ல போட்டிருப்போம் ஸோ அப்போ நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் என் ஒன் ஈக்குவல் டு ஸோ வி டூ ஸோ வி டூங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் என்ஏ ஓகேஜ் பியூரோட் ரீடிங் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ ரீடிங் இன்ட்டு நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை வி டூ அப்படின்னா ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எல் அப்படின்னு போட்டோ அப்படின்னா ஸோ நமக்கு எவ்வளோ வந்து நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கிடைச்சிடும் ஸோ அதை நாலு டெசிமலில் ஃபோர் டெசிமலில் எழுதிட்டு அதை நார்மல் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ரெசென்ட் வந்து ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிபன் சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் த ஹெச்சிஎல் இங்கே கால்குலேட் பண்ண நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் இன்ட்டு ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஒன் லிட்டர் அது அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ரெசென்ட் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிபன் சொல்யூஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிராம்ஸில் கிடைச்சிடும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் ஸோ எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் வால்யூம் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் இந்த மிக்சர் அப்படின்னா ஸோ அது டுவெண்ட்டி எம்எல் ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் இதை நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் என்ஏ ஓகேஜ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஏ மைனஸ் பி ஏ அப்படிங்கிறது ஸோ இனிஷியல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஏயில் எவ்வளோ எம்எல் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கிடச்சிச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் பி அப்படிங்கிறது ஸோ செகண்ட் வால்யூம் என்ன கிடச்சிது ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வால்யூம் தான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த வால்யூம் ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் என்ஏ ஓகேஜ் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் எவ்வளோ அப்படின்னா என் ஒன் ஈக்குவல் டு ஸோ வி டூ இங்கே ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணல இந்த ஏ மைனஸ் பி வால்யூமாக மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ இன்ட்டு நார்மாலிட்டி ஆஃப் என்ஏ ஓகேஜ் பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பை வி ஒன் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி எம்எல் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நார்மாலிட்டி ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் இங்கே கிடைச்சிடும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது தி அமௌண்ட் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் ப்ரெசென்ட் இந்த ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் அப்படின்னா நார்மாலிட்டி ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் இன்ட்டு ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது நமக்கு மேலே இங்கே கிடைச்சிருக்கோம் ஸோ இதில் ஃபோர் டெசிமலில் நம்ம எழுதிட்டு நார்மாலிட்டினு எழுதியிருப்போம் ஸோ அந்த வேல்யூ ஸோ இன்ட்டு ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி இது ரெண்டு மல்டிபிகேஷன் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் ப்ரெசென்